La premessa che stiamo per fare è fondamentale sull'utilizzo di questa ricostruzione. Potremo procedere con questo flusso solo se una o più ricostruzioni, cementata o implantare, sono già state eseguite. Diversamente il percorso più corretto è quello che passa attraverso ponti e corone. Il motivo è quello che per procedere con questo tipo di modello è necessario aver stabilito una margin line o aver allineato uno scan body. Saltando i passaggi già visti sull'importazione, passiamo alla margin line, anch'essa abbondantemente descritta nel tutorial sulla corona cementata. Sino aggiungere alla scelta dell'asse di inserzione. E proseguiamo con l'opzione Creazione modelli. Qui il sistema ci chiede di orientare correttamente le due basi, quindi, con questo strumento estremamente semplice, stabiliamo la corretta proiezione delle basi, e, nel passaggio successivo, gestiamo la creazione degli slot di gengiva. In questa fase stiamo vedendo il percorso denominato il slot gengiva, dove ci dà modo di avere un modello unito con gengiva asportabile. A nostro modo di vedere questo flusso è più performante rispetto al modello carotato che crea sempre qualche problematica in termini di precisione una volta stampato. Creando questo slot editabile, con gli strumenti descritti nella leggenda, a sinistra, viene stabilita un'area entro la quale verrà tagliato perfettamente il modello. I due monconi che vengono creati automaticamente dalla proiezione della margin line potranno essere orientati a vista, come vediamo in questo passaggio. Inoltre il sistema realizzerà anche i monconi singoli, utili per la calzata singola individuale. A differenza di quanto visto per il modello ortodontico, qui sceglieremo un occlusore per connettere i modelli. L'importante è accertarsi che abbia sempre continuità e contatto con i due modelli. È importante anche la continuità sul piano dei modelli. Per questo possiamo scalare e rimodulare le dimensioni. Quando tutto è pronto, dando l'ok, ok, verrà trasformato in STL. Per meglio comprendere come sono state suddivise le parti, cambiamo il colore, attribuendo l'azzurro alla parte superiore, e, giallo, alla parte inferiore, oltre alla gengiva, e, ricordando che automaticamente il sistema ci darà anche i singoli monconi. Ora andiamo a vedere come creare invece la parte del modello per la ricostruzione protesica su impianti. Qui vale il discorso fatto precedentemente per il modello sulla cementata, ovvero, che non avendo ricostruzioni già create, il passaggio è da farsi nel flusso chiamato corone e ponti. Allineati gli scan body e scelto il percorso creazione modelli si passa alla correzione dei margini per rendere il modello più liscio possibile. Ora ci verrà chiesto di richiamare automaticamente quelle librerie, che, se opportunamente salvate, ci forniranno queste parti blu visualizzate. In realtà questo non è altro che il volume che lascerà un vuoto, entro il quale, dovrà essere inserito l'analogo fisico metallico, che si posizionerà nel modello stampato in resina. Questa parte chiamata estrusione impianto, farà sì che, dall'anello disegnato in giallo, per tutta la parte rosa, sarà un'area libera per l'inserzione dell'analogo priva di sottosquadri. Questo strumento ci consente di poter gestire l'offset, giocando sull'espansione al fine di compensare i gap di realizzazione della propria stampante. Quindi questo è un dato che dovremmo andare a regolare fino a che non troveremo il giusto fit per la nostra stampante. In questo caso stiamo utilizzando degli analoghi particolari, con una doppia vite, e, quindi, ci viene in soccorso la funzione di rotazione, consentendoci di orientare la seconda vite, quella che blocca la verticalità, ponendola verso il vestibolo. Abbiamo così realizzato il nostro modello pronto per essere esportato in stampa.